Karibu na Asante kwa kuendelea kuitazama Bona TV. Hii ni Bona Sports ambayo inakujia kila siku za Jumamosi dakika 30 za uchambuzi wa soka ya za Masungwi pamoja na michezo mingine mingi kabisa. Tukianza na highlight lakini pia yale ambayo yameweza kutikisa lakini pia kwenye mada yupo mgeni ambaye ataweza kuzungumza. Mimi ni Master Plan nita John Richard Marwa niko na Isike Peter Fedi pamoja na ofisa habari wa KMC Anwar Binde ambaye atakuepo hapa leo kwa pamoja atakuepo kwenye Bona Sports. Ungana nasi hadi mwisho pale ambapo dakika 30 za kimichezo utakapokuwa zinatia tamati. Tupate mapumziko mafupi tukirejea hapa tunakuja kuangalia zile ambazo zimetikisa kwa wiki nzima. Naam, na hii ni Bona Sports ambayo iko hewani dakika 30 za kimichezo tukianza kuangazia zile highlights ambazo zimetikisa kwa wiki nzima. Machi 17 waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Kasi Majaliwa alitangazia uma kuwa kusitishwa baadhi ya micheko ya michezo kwa maana ya ligi kuu, ligi daraja la kwanza, ligi daraja la pili na ligi zote ambazo zinaendeshwa nchini lakini pamoja na mikusanyiko ili kuepuka janga la virusi vya corona ambavyo vimetikisa ulimwengu tumesitisha michezo yote inayo inayokusanya makundi ya watu kama vile ligi kuu ya Tanzania ligi daraja ya pili ligi daraja la kwanza lakini pia michezo ya shule za msingi umitashumta michezo ya shule za sekondari umiseta pamoja na ile ya mashirika ya umma ambayo huwa inapangwa kuwepo kwenye ratiba kila mwaka kwa michezo yote hiyo imesitishwa. Lakini kutokana na hilo tukaongea na mwenyekiti wa mashindano ya Bonta Cup ambaye wao wanazungumza jinsi gani ambavyo wamepokea kauli ya serikali. Ya hili ni janga kwanza la kitaifa na la kimataifa maana ni dunia nzima. Kwa hiyo kwanza kwanza swala la kwanza kama waziri mkuu ashatoa tamko lazima kwanza tamko la serikali lifuatwe. Sisi ligi nafikiri tutaisimamisha mpaka pale serikali itapotoa tena ridhaa ya kusema bwana shughuli za kijamii zote ziendelee. Machi 18 bodi ya ligi iliweza kukutana na kuzungumza kupitia yale ambayo wao walipanga kuyapitia kutokana na janga hili la corona ambapo walitoka na mazimio manne. Moja ni kusimamisha ligi pili pale ambapo ligi itakuemelejea ni kupimwa kwa wachezaji tatu ligi kirejea itaendeshwa pasipo kuwa na mashabiki na nne ni ligi kumalizika mwezi Juni kama mambo yataenda kama ambavyo wanatarajia na hizo ndo highlights ambazo zimeweza kutikisa kwa hapa nyumbani kwa wiki nzima tuende mapumziko tukirejea tunakuja moja kwa moja kuangalia mada yetu ya siku ambayo itakuwa inazungumza kuhusiana nini kaa hapo hapo endelea kutazama Bona Sports Hakika wewe ni wathamani sana ambao unaendelea kuitazama Bona Sport na sisi tuko hapa kukuhabarisha yale ya kimichezo ambayo yameweza kujili kwa wiki nzima na hapa sasa tunamia kwenye mada ya wiki ambayo leo hii tutakuwa tunayangazia klabu ya KMC na tayari tuko na msemaji wa KMC Anu Alibinde wana Anu alikaribu sana studio za Bona Sport. Ya yeah, santa sana. Uh, tuko hapa kuzungumzia michezo na ni mara ya kwanza kufika Bona Sport unajisikiaje mazingira uliyokuta ni online television Ya, yeah, nimefurahi na una kijana nimejipanga. <laughs> na na jua mnachokitaka na mnakifanya vile mnavyotaka. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Studio nzuri, tumekaa comfortable na studio zinazozidi kuongezeka, production inazidi kuwa kubwa basi unaona industry industry ya ya production ya habari burudani inazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo ni kitu kizuri na mimi nafurahi kuona tuko vijana wote hapa na tuna, tunafanya mambo mazuri. Nasi tunazipokea hizo pongezi kwa mikono miwili lakini pia tunaendelea kupambana kwa kikisha kuwa industry na zidi kuchangamuka na kuleta vitu vizuri. Tuende moja kwa moja kutazamia mada ambayo itakuwa inaangazia KMC. Maisha ya KMC kutoka na fasi ya nne msimu uliopita hadi kuwania kupigania kutoshuka daraja msimu huu elfu mbili kuminatisa elfu mbili na shilini. Nini ambacho kimewasibu KMC ni mafanikio makubwa liopata kwenye msimu wa kwanza ama la nini ambacho kimewasibu KMC kutoka kupigania eh, kushika na fasi ya nne kushiriki michuano ya kimataifa hadi kupigania kutoshuka daraja elfu mbili kuminatisa elfu mbili na shilini. Ya ni, ni, ni kweli unachukiongea. Uh, tulikuwa na position nzuri sana msimu ulopita na tulimsurprise kila mtu. Yes. Na mwaka huu pia tumemsurprise kila mtu kwa sema ambayo tupo na tunayo pigenia. Ni munganiko wa vitu vingi sana ambavo ni vidogo vidogo kuja kuweka pamoja ndo vinafanya tufike hapa tulipo. Uh, msimu ulopita tulikuwa na mwalimu ETN. 
na ni mwalimu ambaye alitengeneza philosophy alikuwa na vijana wake na walifanya ile kazi anayotaka na tukaishi katika maisha ambayo yeye aliona ni, ni maisha sahihi sawa na tukamaliza si mzuri lakini msimu ulipoanza tukawa tumefanya usajili mkubwa wachezaji wengi walikuwa wameingia wapya pamoja na mwalimu Jackson Mayanja ni mwalimu mzuri lakini tukaanza kusuasua sawa tukaanza kusuasua na kikubwa ambacho mimi au tumekuja kukishuhudia ni kushifti kutoka kwa mwalimu Etienne kwenda kwa mwalimu Mayanja kulikuwa kuna mabadiliko mengi sawa na ambayo hayo mabadiliko sasa ndo kuja kuyaishi yakafanya tufike hapa tulipo na Mayanja pia kukaa muda mrefu akaja mwalimu mwingine Helerimana sasa tuna transition ya kutoka kwa mwalimu Mayanja kwenda kwa Haruna pia nako pale kuna kuna kuwa kuna vitu vya kuviweka sawa na tukumbuke muda huo ligi inaendelea sawa tunakuja kukaa sawa uh, ni round ya pili na mechi kadhaa tayari tumeshaondoka kwa hiyo kama unavyoona sasa tumeshakaa sawa na kile ambacho tulikuwa tunakitarajia tunakipata lakini at least tunafurahi japo kimechelewa sawa lakini tulitarajia round ya pili tungekuja kutofauti lakini mambo ya kwa vile tunavyotaka lakini sasa naona gari limewaka moto tumetoka nafasi za chini tuna ukiangalia tulipo sisi na sio salama sana. sana lakini tupo katika sehemu ambayo wengi wapo sawa ukiangalia kuanzia nafasi ya saba mpaka tulipo sisi nafasi ya tano yoyote anaweza katoka hapa na kwenda sehemu nyingine kwa hiyo tunashukuru kwa hiyo tunachokipata na tunaendelea kupigana lakini kama nilivyoongea kuna mengi ambayo yametokea hata tukianza kuyachambua hapa hatuwezi kumaliza na muda utotosha lakini Generali nimekuonesha hiyo concept kwamba unatoka kwenye mfumo fulani wa maisha ya ATN ambayo mpira ulikuwa unachezwa vijana wao wanajiamini wanacheza mpira wanaenda kwa mwalimu Mayanja ambaye mpira yeye tactical alikuwa hachezi mpira anapenda mipira mirefu na nini na nini na nini sawa alafu mtano unarudi katika mpira wa kucheza sasa hiyo transition hapa katikati ikawa imetuvuruga na mwarobaini wake mmoja upatikana lakini tunashukuru mpatikana mm. bado mechi zilikuwa bado ziko nyingi na mpaka sasa tuna game almost 10 yes. katika game 10 kuna point sasa hivi tuna point 33 sawa ndio na ukiangalia katika point 33 ambaye yuko juu yetu ana point 45 mm. sita ambaye ndo hao sasa ambao tuko sawa eh haya sama. maeneo sawa kwa hiyo hapo almost ukipata point 15 uko katika Yes, Ana hali tu tubakie tu, tu hapo hapo kwamba umezungumza vitu vingi na kiundani watu tukifuatilia wana habari inawezekana vingine tunavijua vingine hatuvijui lakini katika maisha hayo baadhi ya kundi la uongozi mlitoka mkawa nje ya KMC nini kilitokea na baada ya nyinyi kurejea ndo timu imerudi kwa tokea mmerejea timu haijapoteza mchezo unajua kunavyokuwa na tatizo sehemu hata nyumbani kulikuwa na tatizo watu wanataka solution kwa hiyo kila unapotafuta solution na tatizo linaendelea umeleta wachezaji wazuri tatizo limeendelea lakini kutopata matokeo umeleta mwalimu mwingine tatizo linaendelea lakini kutopata matokeo kwa hiyo uongozi wa juu ukaona labda kunaweza kuwa na tatizo katika uongozi uliopo ngoja tuwape space kidogo watupe space yani tutoke wengine waje tuone tutafanyaje kweli wengine wakaja na matokeo bado hayakuwa mazuri kwa hiyo kilichofanyika ni sisi ambao tunaifahamu timu vizuri tuko nao msimu uliopita kuturudisha na kuunganisha nguvu na wale ambao walikuja wengine na sasa ile nguvu ilipoungana timu ikawa kubwa ushauri huo nafanya hiki huo nakimbia huko nakimbia huko ule ukubwa wa timu ndio sasa mabadiliko hayo yamejapokuwa watu wanasema ni sisi tumerudi na ushindi no ni, ni, ni timu yake pamoja na muda kwa sababu ukiangalia wale wachezaji benchi la ufundi walikutana benchi la ufundi wageni wachezaji wageni viongozi viongozi wageni sawa unganisha hapo sawa hao mpaka wajofahamiane bado natupo katika ya ligi kwa hiyo tulivorudi hata sisi pia wale wageni tumekuja jamani kuna hiki kuna hiki na hiki na nyinyi mna nini tuna hiki na hiki tuunganishe nguvu basi tuna tunashukuru timu mkuu kuna kuna maneno tunazungumza kwenye magroup kwenye video maneno tunazungumza kwamba KMC mechi nne wampata matokeo mfululizo mechi ya mwisho kufungwa ilikuwa tarehe moja mwezi wa tatu dhidi ya Simba goli mbili kwa duara baadaye hapo mmeshinda mechi nne mfululizo yeah. lakini nakana mechi zote nne mzoshinda mmeshindia kwa bibi hapo shamba la bibi dar es salaam ina maana inaona KMC imekuwa bora zaidi kwa wakati huu kwa michezo za nyumbani au bora utu utegemea hata mkianza kucheza michezo ugenini sasa ubaya zaidi katika hiyo research uh, 
ratiba ilikuwa ni nyumbani iko nyumbani sasa unafanyaje huko nyumbani na, na, na ratiba nasema huko nyumbani msishinde kwa sababu watu fulani walisema timu inashinda no <laughs> <laughs> na mahakama ndo ana link kwamba sasa ili awe kamilike tusubiri twende away alafu baada hapo tuje tena tukae hapa tuone ehe tufanye biashara na kagerashi na mechi nne goli sita goli moja meruhusu tu maana KMC kuna mfinyango mkubwa sana wa mabadiliko kwa wakati huu ambao umezungumza connection ya viongozi bench na ufundi na nyambo merudi na wachezaji wametulia wame ina maana ndani ya hizi mechi nne imeonesha mabadiliko makubwa na ndicho ambacho inaonesha kwamba KMC sasa ule ubora wa msimu uliopita wa mechi wa kuwa nafasi ya nne timu katika mashindano ya Afrika na kumbuka bahati mbaya kwa SK Gali tukatoka KMC katolewa kwa hiyo maana kwamba KMC taratibu mnaanza kurudi kwenye njia hii ambayo nimezoea kuwa ya ushindi na mafanikio kama kawaida club yenu na hicho ndio nicho kiongea kwamba yametokea matatizo mengi mm. suisho imepatikana na kama ugonjwa ugonjwa una kwenye mwili unaingia <tos> fasta sana ila kutoka mtiana. sasa ndio ile kwa sasa ugonjwa unaovotoka umeshatoka taratibu na alipokuwa anatapoteza na fanini lakini sasa hivi tumeshaka sawa tuna afya njema kwa hiyo hata hivi yenyewe baada ya corona tumesikitika kwa sababu mm. alikuwa tunamkaribisha ruvu tupo kwenye moto mzuri ya kwa <laughs> tunakuwa tunategemea kupata zile pointi tatu pale japo ya japo ruvu ni wazuri na nini lakini ukishakuta mentality ya wachezaji imeshakuwa ya ushindi hata kupata ushindi mechi inofuatia ni, ni rais zaidi mbona nyumbani ya wakae tena make ina, inakuwa ni kama tena pre season mnaanza upya eh. mje mkutane wa wachezaji wa kae sawa kimili mje tena katika game mentality Ivo, kuna, kuna funzo hapa najua KM Social ipata kutoka msimu uliopita mpaka msimu sasa ligi imesimama kwa tatizo la dunia nzima la corona hmm. na mimi na wachezaji wamevunja kambi kama timu zingine zote wazee yeah, yeah. wa nyumbani bila shaka na mimi bechi la ufundi limewapa maagizo wa wachezaji wa nyumbani waende si, wasiende kwa nyumbani kabisa kwa kiporo wakija wanakuja fresh na mimi kabisa KMC umefanya maamuzi yao hasa bechi la ufundi kwa hapa program maalum wachezaji yeah, program program zimetolewa na pia kila siku tunakaa na wachezaji tunawaambia lazima wajitambue wao kazi yao ni kucheza mpira. Sasa kama sure. unakuwa uthamini kazi yako uta, uta, utafanya nini? Hauna hauna profession nyingine zaidi ya kucheza mpira. Na ndio maana tunaona uh, mtu kama Ramos yuko Madrid analipo pesa nyingi lakini janga la, la, la corona limetokea na bado yuko nyumbani na work out anakimbia, anafanya mazoezi. Tumwambia hata wao wasende ku relax nyumbani waende wakitarajia kwamba ligi bado inaendelea na muda wote ligi itarudi. Na no. bado kwenye mapambano ya kutafuta kuwa salama kwa hiyo hatakiwi kubocheka nyumbani. Ah kabisa kabisa. Tuki, Tukirejea kutazama hapa hapo kwa kwenye takwimu. Na 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 anwali wewe ni mtu wa takwimu. <laughs> na mimi wanapenda sana takwimu. KMC mechi 29. Mkishinda mechi tisa sale sita mkipoteza 14. Na kati ya ushindi wa mechi tisa hizi mmepata ushindi mechi nne mfululizo ndo zimeleta hii namba asilimia moja ya ushindi asilimia ishirini ya kupoteza ya, ya kusale lakini asilimia nane ya kupata ya kupoteza hii, hii takwimu zinazungumza nini KMC tumeshuhudia kicheza mpira mwingi sana lakini ilikuwa inashindwa kufunga ya yeah, ni, ni, ni kweli uh, takwimu zidangani na mtu ambaye bishana na takwimu huyu atakuwa na matatizo sawa namba zidangani unachokisema ni kweli lakini tunarudi kule kule tulikotoka. Yaani hizo takwimu zinatokana na mambo mengi ambayo yalikuwa ndani ya muda mfupi. Sawa. Na hayo mambo baada ya kuondoka takwimu pia zimebadilika vile vile. Sure. Umeona? Na ndio maana washangaa mechi nne mfululizo, clean sheet tatu. Umeona? Na katika mechi zote hizo asilimia kabla mimi kusimamisha kazi kama mechi nane, tisa hivi ndio sina sina takwimu zake. Lakini takwimu zote za za nyuma ninazo kuanzia mechi ya Kigali, mechi za kirafiki takwimu zote ninazo na najua wachezaji wote waliokuepo waliondoka walifanya nini na ndio uzuri wa takwimu. Moja timu ambayo ilikuwa ina, ina, ina create chance nyingi katika kila mechi ni KMC. Inafika sometime chance tano, sita, clear chance ambazo unaweza kupata magoli lakini tulikuwa tufungi. Na ndio maana kila mtu anashangaa maana KMC ukienda kuangalia anacheza mpira mzuri. Matokeo tumepoteza. Umeona? Kwa hiyo 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 mara nyingi nakuwa unatengeneza chance nyingi usipozitumia wenzako wakija chance moja chance mbili wametumia wamekuwa na katika mpira pia kuna ile hali ya mcheza mpira mmeshambulia sana mm. ampati magoli nini mkija kushambulia unaweza kushangaa mtu ana shot on target moja tu ndio goli hilo hilo umeona kwa mpira una una, una, una vingi sana ambavyo unaweza ukaangalia kama game ya mwisho kati ya KMC na Yanga Yanga walifanya press walipush walifanya nini pincha pili 
lakini kuna nafasi moja itokea Ilanfia kwenda kuweli mechi kabisa kabisa na ndo ndo, ndo chance hiyo hiyo iliyotokea mechi ya tunashinda goli mbili zidi ya Alliance Alliance mbili moja mbili moja tunaongoza goli moja Alliance wakapushi sana wakaja wakaja ikatokea chance ile ile ya Yanga na mchezaji yule yule Ilanfia amesimama tu mpira ukaja kachukua kaenda kufunga sasa hivi umeona sasa ina kutokea kwa hata hata mechi zilizopita wa KMC chukua hatujazoea kufungwa sawa mkifungwa wachezaji concentration inaenda kwenye kusawazisha kwenye kusawazisha una ile nidhamu sasa ya ulinzi inapotea ikipotea watu wanakuja wana wanawafungeni kwa hiyo ni vitu vingi na pia ukiangalia level za wachezaji wetu tofauti na Ulaya Tanzania bado wachezaji hata wa Yanga na Simba level zetu bado ziko ziko chini na hasa level ya kufata maelekezo ya nidhamu ya mchezo na kwa kuongezea hapo hapo tunaona KMC uwezekano wa kupata bao katika kila mechi ni zile point nane huku kuruhusu bao ni moja point moja tatu huku KMC mnafunga uwezo wa kufunga bao kila baada ya dakika moja na sekunde 38 huku mkiruhusu bao kila baada ya dakika tisa na sekunde tisa. Ya, yeah. mimi nakuwea na wewe kwa sababu tuna magoli mengi ya kufungwa kuliko ya kufunga. Pia ni maneno ya Noel Binde na bado yuko ndani ya Bonus Sports yakaendelea kukupa utamu wa KMC yale magumu ambayo yanapitia na yale ma, ma, mazuri ambayo kwa sasa tunayatazama. Tupate mapumziko mafupi tukirejea tutakuja kuendelea na Bonus Sports. Mimi ni John Richard Marwa, nite Master Plan. Naam, hakika bado uko na Bona TV na hii ni Bona Sports ambayo iko hewani dakika 30 za kimichezo ambazo zinaletwa kwako na zikiwa zimejaa uchambuzi wa kina soka Riaza Masumbwi pamoja na michezo mingine kote ulimwenguni na bado tuko na Anwar Binde lakini pia chifu siki naona anatabasamu nadhani amepata somo la kutosha maana alikuwa na maswali mengi sana kuhusu KMC kudondoka na, 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 na bado nimepata nime na mimi kabisa huu ni mwandamizi amezungumza mm. kwenye video vya kawa kule wanasema wana KMC ni timu fulani hivi kama ya international school hivi mmoja leo vijana wanafanya kwa na school bus kuna school bus yani hizo timu mikikimikiki usikie kupata adhabu za kuruka ukuta usikie zile yani kama wana tabia za mpira wa Tanzania hivi wewe ni ni, ni, ni ndio mkuu kitengo cha habari cha KMC ili wana litaza unalisemaje yani watu wanaposema wana KMC mmekuwa baridi mnafanya vitu hivi tu hawana ule hawana mambo yetu yale mambo yetu yale amchumui betri kwa sababu hapo nikuuliza swali na wewe wewe ungetamani sisi tufanye hivyo sitamani mimi kufanya hivyo lakini lakini na sio kutoka kwa wewe sisi ni timu ya mpira sio timu ya waganga sio timu ya ya wahuni sio timu sio timu ya wahuni hapo kwenye waganga hapo ina maana kuna timu zina kuna timu no watu wanataka hivyo wewe umefika pale afisa bali umeingia mwaga mwaga vitu vya ajabu hata kama ni uongo mwaga mwaga hivyo wachezaji no mpira uchezwe hivyo sawa wamefanya hivyo wengi wamepata wame nini ai bwana hamna ulichokipata wanasema hata hata KMC ipate adhabu adhabu za adhabu za nini hizo hiyo era ambayo unaitumia kwenye adhabu milioni moja milioni kwa nini usiongezee usiongezee bonus wa wachezaji kwa nini usiwaboreshe maisha mazuri wachezaji kwa nini usiongeze nutrition ya wachezaji wakapata nguvu wakapambana kuliko kwenda kuitupa hiyo era ambayo sema ambayo haina haina uhakika haina uhakika ni science ambayo sio ya mpira tunasema ya yeah, kwa hiyo mpira ni science una njia zake sawa Ukimesa up zile njia matokeo unapata. Ukirudi kwenye 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 track matokeo pia unayapata. Hivyo. Mbona sija mimi si ni timu ya kiserikali na imiliyo na serikali. Na kuna timu nyingine ambazo pia ziko kwenye mkondo huo lakini KMC kwa sababu tunazungumza kuna Mbeya City, kuna Prison, kuna JKT Tanzania, kuna Police. Ziko chini taasisi za serikali. Tunaona zenyewe zimekuwa na mtindo huu wa mwingine wa maisha. Kwa nini KMC wao wamejiweka kwenye kundi fulani? Lazima wewe tofauti hii dunia hapa duniani ili watu wa kunotice. Ukiwa kawaida mna mtu ambaye tu. Sawa, watu wengi tunakupenda kuwa kawaida ndio maana tuna, tunaishi maisha haya tunayoishi. Sawa. Wanakuambia una kuzaliwa ukizaliwa maskini sio kosa lako. Kufa maskini ni kosa lako. Sawa. Kwa sisi KMC dunia inaenda huku. Tunaona dunia lakini vilabu vingi au wenzetu dunia inaenda huku au naenda huku sio lazima umfate umeelewa <laughs> kwamba sio lazima sio lazima yani hakuna 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 katiba hakuna kipengele ambacho kinaoshambia fulani amefanya hivi na wewe fanya hivi hakuna sema sema, sema anwar binde na master plan na mtazamaji wa bona tv na bona sport watu wanasema kuna maisha ya zile timu za sports club ndio mm-hmm. kila club inokuja inataka kwenda njia ile lakini naamini nyinyi KMC bila shaka mmefanya tafiti ya kuna hapana Tunaweza tukaenda njia huko ambayo ina science zaidi ya mpira na tukafanikiwa kwenye hili nimeona baadhi ya timu ambazo zinakuja kwenye mlengo huo kama wa KMC na naamini zinapata changamoto 
ya wale watu wa mpira lakini ndio njia zinakwenda sahihi ndio kesi mpo nyinyi yeah na ndio maana utaanza kuona msimu uliopita tulitoa upinzani mkubwa sana karibia kwa kila timu ilikuwa sio rahisi kuifunga KMC kabisa sawa msimu huu tuko vizuri lakini maisha ambayo tuliamua kuyaishi ndio maisha ambayo yaitupa taswira kwamba mpira uko hivi sisi ndakupa mfano mdogo tuliamua wachezaji wetu wote wakae kambini kwa sababu moja mchezaji akikaa na kambini ni rahisi kummonitor ni rahisi kujua amekunywa maji ni rahisi kujua amekula chakula gani ni rahisi kujua amelala saa ngapi vitu hivyo wenzetu Ulaya wanavifanya na vinasaidia sio kwa watu kukaa kambini kwa sababu wao wachezaji washapevuka wanajua kwamba mimi maisha yangu ni mpira bila mpira sina kitu sawa anacheza muda mfupi tu mimi nataka kuamini kuwa ulejeo wenu ndani ya klabu ya KMC tuta, tutaendelea kuona KMC kizidi kuimarika na nataka kuamini hivyo na naomba niruhusu niamini hivyo lakini tu tutazame ligi kuu Tanzania bara imesimama kwa siku 30 ambazo hatujui ndani ya hizo siku 30 tutarejea ama la KMC umesema mewapa wachezaji tahadhari na vitu kama hivyo hili limewasili kiasi gani kama klabu athari zipo sio klabu tu hata kwa bodi ya ligi TFF kwa sababu kwanza bajetini umesha bajeti kwamba muda fulani ligi tuko imeisha kitendo cha kusimama na kurudi sawa bajeti zinabadilika kabisa umeona pili consistency ya wachezaji wachezaji wako tayari wapo kwenye moto ukiangalia kama KMC tayari wachezaji wako vizuri waenda wakapumzike mwezi wakija kurudi Hatupe, hatupendelee kilichotokea ni janga la kitaifa lakini athari zipo na tumeshazikubali na ndio maana tumefuata kile ambacho serikali inataka tumewaruhusu wachezaji wetu wameondoka na baada ya muda fulani tuta kimoja wiki mbili kabla ligi msimu siku 30 kuisha tuta tutawaita tutawapima tutajua afya zao na watarudi kambini na kuendelea na maandalizi kwa sababu baada ya siku 30 tutatujua ratiba itasemaje. Sasa ikawa baada ya siku 30 tu mechi zikawa zimeanza. Kwa hiyo kama hujajiandaa maana yake unajiandaa kupoteza. Sawa sawa. Tuna tukisalia hapo hapo bodi ya ligi tulishuhudiki kawa ya wiki hii na kutoa maazimio manne. Ninatamani tuangazie azimio moja wewe unatoa maoni gani? Ligi kurejea pasipo mashabiki klabu mtasirika kiasi gani? Athari itakuwepo kwa sababu wachezaji watakuwa wanacheza mechi kama zoezi. Hiyo ni athari. Lakini wachezaji wakiwa naona mashabiki wanawashangilia unajua linaleta hamasa yes. lakini nilishuhudia mechi ya PSG na Dortmund no, mechi ya pili ya UEFA lakini kwa Tanzania hasa wale giant ndio wataathirika kwa sababu wengi tunapotegemea mapato ya kuingilia za za, za mlangoni na tumalizie kwa dakika moja uwanja wa KMC umefikia wapi umejaribu ume, ume kudodosa dodosa mara kadhaa eh yeah, uwanja unaendelea vizuri wa, wale ambao wamepewa hiyo tenda wako vizuri kwa hiyo Uh, sina haja kuongea mengi sana kwa sababu kuna muda maalum ambao tu wao wamejiwekea mpaka uwanja kufika kwa hiyo vizuri kuongea kitu ambacho kimeshakamilika kikubwa tu uwanja au ujenzi unaendelea bwana mimi eh, nataka 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 nilimpe ni, ni safi hapo Anwar Binde mkuu wa idara ya habari KMC uh, kuna masuala ya youth soka la vijana dunia leo mazungumza kuna timu nzuri za vijana. Hmm. Kwa hili KMC naamini mtakuwa mlifanyia jambo. Ya yeah, tuna tuna timu ya under, under 17, hmm. tuna timu ya under 20 hmm. na wote na train kila siku, na facility tu safiri, siku za mechi, chakula, hmm. sababu wale bado hawawezi kuingia katika mikataba ya kulipwa. Hmm. Lakini tuna timu nzuri. Hmm. Na pia Juma Kaseja ndo ana kwa sasa anasimamia hizo timu kwa sababu alivyokuwa sasa hivi kwa majeruhi Yeah, na alienda koza kama Liza licensi kwa mazoezi na nini kumaliza tumemwambia bibi usimamia vijana na uzuri msimu huu tuna vijana ambao walikuwa timu B au timu ya vijana za vijana kama vijana saba hivi wanafanya vizuri tumewatoa katika mazingira wanaoishi tumeweka kambi nao na wachezaji wengine sawa sawa huo ndo tamu wa bona sport na bado tuko hapa tunaangazia yale ya kimichezo ambayo tumeweza kukuandalia kwa wiki nzima tuko na Anwar Binde tukirejea tutakuja kuangazia zile taarifa za michezo kuna kwa uga wa kimataifa ambazo zimetikisa kwa wiki hii ni zipi endelea kukaa nasi hadi mwisho pale ambapo tutakuwa tunaondoka hapa Nam hakika hii ni bona sport na sisi tupo kwa ajili ya kukupa kile kilicho bora na kila ambacho unastahili. Uh, isike tunahamia kuna kwa uga wa kimataifa na hapa 
Tunaangazia Manchester United na sakata la Paul Pogba. Pogba li, uh, la, nani wakala wake ameanza ya yeah, Mino Laiola ameanza fukutu za kutaka Pogba kuondoka. Ah uh, Mino Laiola nimeona amekuwa na desturi ya ku ya kuipa pressure, pressure Manchester United hasa kwa Pogba ilikuwa kwa Lukaku mm. na sasa naona kwa Pogba amerudi tena baada ya Pogba kutoka kwenye majeraha muda mrefu mm. na tunajua dirisha, dirisha la, la, la la usajili linakaribia dirisha kubwa mm. na ameanza kutengeneza mazingira tena ya biashara ya Pogba mm. either iwepo either Manchester mm-hmm. wamlambe wa miguu mm-hmm. Pogba baki wampe kile anachohitaji Pogba na yeye kama wakala kama hawezi Manchester United chini ya Mr Ole mm-hmm. Pogba chomoke pale aende kwenye club ambazo zinamhitaji uzuri Pogba amekuwa na majeraha lakini bado kuna baadhi ya club kubwa duniani zinamhitaji mm-hmm. PSG mm-hmm. bado wana interest mm-hmm. naye mm-hmm. Juventus timu yake mm-hmm. ambayo ametokea mm-hmm na Real Madrid ukitakiwa kwenye klabu hizi tatu wa dunia ya sasa wao sio msaidi wa kawaida na bado Ole Gunnar Solskjaer ana imani na Pogba anatamani Pogba awe sehemu sehemu ya ujenzi wake mpya Manchester United akichanganya na na ndimu iliyokuja ya Bruno Fernandes lakini kikwazo kwenye hii shughuli yote ni Mino Raiola sababu anasema kama Pogba akibaki United apigwe 500 au apigwe 400 kwa wiki sijui maana kanali kanali wewe unafuatilia soka kwa karibu na ni mmoja wa mashabiki wa Manchester United Hivi kumbe? Mimi <laughs> niamua <laughs> nikusemu hili bwana. Uh, hili hili wewe unalitazamaje na kwa mstakabali wa Manchester ambayo inajengwa upya. Pogba kuondoka. Unajua mpira wa duniani sasa ni biashara. Sawa, ukimwangalia Mino yeye anachoangalia ni biashara. Sure. Haangalii haangalii uh, Manchester um, wanataka nini? No, hamwangalii Pogba maisha yake baada ya hayo yote kuisha. Okay. Pogba sasa hivi ana miaka 27 ndo piki yani hapo ndo kwa wachezaji wote wa duniani hiyo miaka ndo ile miaka ya mafanikio lakini ukimwangalia hataki kuseto maniyo unataka kwenda Madrid ambayo inajengwa unataka kurudi Juve ambayo sawa ina compete lakini hatuoni kama inaenda kuchukua UEFA kwa hiyo unaweza kushangaa 30 imefika hapa bado unazurula una, una huko huko ndo yanakuwa yale uh, unakuja unakuja kustafu sio legend ya klabu yoyote sawa hauna heshima duniani kila sehemu yeah. ni watu hauna kikombe chochote kikubwa kwa kama yani maisha ya Pogba maamuzi wa mwisho ni Pogba mwenyewe yeah. kama atagomba kubaki maniu akae chini na Sosha na Sosha ni anamjua vizuri anamkubali akae wa 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 weke mipango hivyo lakini kama anataka kuondoka hiyo jamaa kila mwisho wa msimu anataka percent yake 20 30 ikiingia akale bata sasa msimu uliopita Pogba kumuingizia yeye naona maniu aliamua kukaza na alikuwa na, na, na bado ana mkataba wa muda mrefu akapiga kelele akaisha lakini bado mawakala wanawaharibu sana akili ya wachezaji umeona hii sio kwa Pogba tu duniani kote mawakala kwa sababu ule msimu ukishaisha hajapiga hela maana yake ataishi maisha magumu mpaka tena dirisha lifunguliwe kwa hiyo mwisho wa siku wachezaji wenyewe waamue wenyewe ndio maana kuna baadhi ya wachezaji wanawafukuza wana, wana mawakala wao wanaenda kwa mawakala wengine ili mtu ajaribu kuseto na kiangalia project ya Sosha ifishaanza ku na ongezeko wa Pogba tuongezea kitu okay. lakini sio kama akiondoka Manchester ita itatetereka ita no Manchester ni kubwa kuliko Pogba walikuwepo wakina Beckham walikuwepo wakina Messi na waliondoka na mbona aliondoka kwa sababu kuna vitu alivitaka Ferguson akaona hapana nenda yes. walikuja wengine wakamrudisha lakini bado kama mambo yatoka sasa ataondoka pia kwa sababu ukiangalia hata katika mazoezi au kampu uh, ya, ya Manu wachezaji wenyewe wana enjoy sana kucheza na Bruno Fernandes. Wanakuambia tuna enjoy kucheza na Bruno Fernandes kuliko Pogba. Kwa hiyo hata Pogba akiondoka wao sio kitu. Sio kitu. Sawa sawa. Na tukibakia pale pale nchini Uingereza wakati sisi tukiendelea kusubiria siku 30 ambazo zitaamua ligi kuu Tanzania bara kurejea Uingereza wao wamepeleka mbele tena kutoka tarehe 4 hadi tarehe 30. Hii hii inatoa ishara gani? Ishara ni kwamba corona bado tatizo. Na wataalamu wa, wa na matabibu huko duniani wanaona bado kuna uwezekano tarehe 4 ikawa ni karibu. Tupeleke tarehe 30 angalau tujipe angalau muda wa uhakika. Lakini naamini wazungu ndani ya siku 30 paka tarehe 30 April kuna jambo atakuwa analijadili. Ikifika 30 vipi Liverpool yachukue ndo vipi na mambo mengine kama hayo. Lakini naamini mpaka tarehe 30 bodi ya ligi pamoja na FA ya England watakuja na jibu la sasa tumefika tarehe 30 labda ni hivi haba ni vile lakini naamini kabisa watatoa maamuzi hapa katikati ili hili anwali tunatazama kutoka tarehe 4 asali ambayo itaongezeka hapa watu vibandaumizi walikuwa wanatarajia tarehe 4 ligi narudi watu wa kubeti ligi narudi hii itaendelea kutoa taswira gani kwa ulimwengu uh, 
hiyo ajira imesimamishwa kwa hiyo watu wajelekswe kwa ujia tu kwamba wazee wa kubeti watafute uh, watafute hobi nyingine una michezo mingi ya farasi sio ya nini makasino kama wewe unapenda kwa sababu kubeti ni sare na kubeti ni addiction kuna watu bila kubeti waweze kulala sawa ni kama mtu ambaye anakunywa pombe mtu ambaye ana anapenda mpira urahimu ehe kwa hiyo watafute option nyingine icha kwanza cha pili swala la Liverpool kupewa ubingwa hivi hivi sahau. Kwa hiyo nimeambia Manchester United imeyo. Yaani hiyo sahau. Yaani hiyo ligi itachezwa. Ligi itachezwa au au yairishwe. Sawa lakini ubingwa kupewa hivi hivi bila mechi kuisha hilo hilo sahau. Sababu mimi naona kampeni za Sky Sky Sports wanaendesha huko watu wanapiga kura au hamna mtu ambaye atapata Liverpool sione kichukua ubingwa kirahisi rahisi hivyo. Hamna ubingwa mezani. Hamna ubingwa mezani. Kwa hiyo Naona Euro wametoa wame fever kwamba wamepostpone. Kwa hiyo yes. nadhani ligi zita, yeah. zita, zita, watasubiri muda ligi zitachezwa kama Liverpool anachukua ndoa achukue kiarabu. Lakini mimi sitaki kuona tunampa kiraisi. Lakini pia Copa America nao wamepostpone hadi 2021 kwa hiyo tutarajie ku, kuona nini ambacho kitatokea kwa huo muda ambao umesalia na hapo ndipo tunatia nyundo lakini kabla tujaondoka hapa sindano ya moto <laughs> kaptano. Ah sindano ya moto bwana sindano ya moto kile kifungu bwana kile kifungu milioni na na, na, na mapukupuku kile kimeleta balamu jangwani pale na kifungu ndio sana kimetoka lakini kilipotoka mgawanyo hapo kwenye mgawanyo hapo ndio kisununu kimeamka kwa baadhi ya watu kwa nini na nini haya amepewa chifu chifu nakwambia inasemekana inaonekana kwamba za ndani na za chini hizi nakupa za chini unaelewa mgawanyo walolocheza wale walioshinda ile mechi walolocheza 11 wanaondoka na 10 10. Alafu wale wote wanaondoka bench na 2.5. Ule nyumbani ukupe kwenye 18 kwenye wale 18. Baba jeni bye bye. Eh? Baba jeni bye bye. Kwa hata lugha si hapa. Wewe baba jeni bye bye mimi nazungumzia wachezaji. Kama mpungu niloka kwa viongozi ni wachezaji na bench la ufundi. Walio ndani 11 siku ile. Inasemekana za chini lakini 10 10. Bana huo ndo utamu wa bonus fault na sisi tunatia nanga kwa namna hiyo tulikuwa na Anwar Binde tunasema asante sana kuungana nasi na tukukaribisha siku nyingine kufika hapa hapa ni bonus fault karibu sana Anwar shukrani tukutane na saa mwingine usisahau kusubscribe ku like ku comment na kushare ili wa kwanza kupata taarifa zetu za kiburudani pamoja na michezo ambazo tunakuwekea kila utao